Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más Por supuesto en esta ocasión vamos a traer un video diferente Como por ejemplo es el día domingo y pues tocaría descansar Así que pues bueno les traigo más que nada Dragon Ball Kakarot Que pues últimamente lo había probado pero ya tiene bastante bastante tiempo O por lo menos el administrador Ángel de Telegram pues lo había probado ahí por sus versiones eh, Yo que sé por ahí de las 235, 238 más o menos más o menos, no me acuerdo muy bien. Entonces, la cuestión es que en una de esas versiones no llegaba a funcionar. Porque pues no pasaba de la pantalla de carga. O sea que aparecía esta pantalla de carga y de aquí ya no avanzaba. Se quedaba trabado y tocaba eh, desinstalar la aplicación. O mejor dicho, desactualizar la aplicación. Y bajarse hasta la, yo que sé, 220, 222. Más o menos hasta la versión donde funcionaba. Entonces, <ríe> la cosa es que yo lo iba probando. Lo probé actualmente la versión 244 y pues noté bastantes cositas interesantes como por ejemplo principalmente la temperatura eh, estuvo uh, presente en la resolución más alta como ya he, men he mencionado para disfrutar al máximo Dragon Ball Kakarot se necesita eh, poner la resolución más alta para que pues puedas presenciar esos detalles ya sea la textura de los personajes los detalles del suelo de los ataques y todo ese tipo de cosas entonces lo probé en la versión 244 y como siempre yo inicio desde el principio porque pues no me gusta avanzar en la historia más con los FPS que se caen a cero y después vuelve a subir no entonces la cuestión es que llegué a una parte del mapa donde estaba luchando contra radix y pues al principio te aparece este mini menú ok te aparece este menú porque pues te explica más o menos de qué hace qué tienes que hacer qué tienes que presionar para qué sirve y todo este tipo de cosas entonces eh, se me hizo curioso porque al momento de que apareciera crasheó el juego <risa> crasheó y me sacó de la aplicación entonces se me hizo raro pensé que pues estaba muy muy caliente el teléfono y volví volví a iniciar y sucedió lo mismo entonces pues dije no pues es un problema de la versión por supuesto creo que esto no va a suceder si lo tienes eh, más avanzado en la historia pero como por ejemplo si quieres iniciar en el mundo de Kakarot pues obviamente te va a aparecer dos tres veces este título y se te hará raro que crashe en estos momentos entonces bajé de versión a la 240 y sucedió lo mismo eh, sucedió lo mismo básicamente aparecía esta pantalla y me botaba de la aplicación muy bien muy bien muy bien pensé entonces me bajé nuevamente a la 235 más o menos por ahí de estas versiones si entrabas más de tres veces pues se bloqueaba el juego más o menos y no te dejaba avanzar entonces eh, me instalé la 235 y sucedió lo mismo crashó en el mismo lugar <coughs> y en el mismo momento y pues bueno me bajé otras cinco versiones más y se me hizo curioso porque la versión 230 se hizo la mejor versión para mí se me hizo la versión muchísimo más mejorada Noté más fluidez, el rendimiento estuvo muy muy presente, por supuesto la temperatura también estuvo muy estable Y por supuesto lo más importante sería que la resolución lo estaba utilizando en la resolución media Y, y realmente no noté mucha diferencia entre resolución alta y resolución media Entonces lo más recomendable por el momento es utilizar la 230 Posiblemente algunos otros, alguno que otro juego vaya a funcionar también con esta versión Entonces lo recomendable es si es quedarse en la 230 si quieres eh, jugar Dragon Ball Kakarot por supuesto eh, hay muchos, muchas versiones para distintos juegos pero para este sería la 230 y por supuesto lo puedes disfrutar porque si noté rendimiento mmm, eh, también noté temperaturas eh, bastantes, bastantes aceptables en resolución media la configuración es la misma de siempre y por supuesto aquí hay que aclarar algo ya que pues últimamente eh, he visto por ahí en Telegram que pues preguntan qué driver es recomendable para dichos juegos, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo sí o sí para Dragon Ball Kakarot sería el driver revisión número 13, ya que el 15, 14, 16 traen problemas de texturas. El 13 siempre, siempre eh, corrige este, estos errores. Al principio te van a aparecer unos cuantos, eh, tal vez en la batalla principal, eh, te va a aparecer el tono rojo, pero pasándote esta parte se va a corregir el error. Entonces... Eh, después de ahí ya no te van a aparecer, tal vez te va a aparecer un de vez en cuando, pero solamente es guardar la partida y volver a cargar la partida para que se corrija sin ningún problema. 
ya después de ahí va a tardar mucho para que suceda de nuevo pero si tienes instalado el driver revisión 14 15 o 16 van a aparecer constantemente estos problemas gráficos así que lo recomendable sí o sí es utilizar revisión 13 de igual manera yo siempre utilizo este driver para todo, todos los juegos que yo, yo estoy probando porque pues creo que es el que va más más eh, errores corrigió a diferencia de las actuales que han sacado entonces en Dragon Ball Kakarot esto se corrige con el driver revisión número 16 no, re revisión número 16, revisión número 13 y por supuesto tal vez aumente un poco de, de rendimiento entonces sería cuestión de ir probando por supuesto ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar requieres instalarla 230 para que te llegue a funcionar correctamente de lo contrario en la 235 hasta la 245 te va a traer problemas si vas a iniciar desde el principio de igual manera si tienes la historia avanzada te recomiendo la 230 porque hasta el momento siento yo que es la mejor versión así que pues bueno les traje nomás este video porque estaba probándolo y pues decidí compartirlos con todos ustedes así que pues bueno espero que les haya gustado y como siempre nos vemos el día de mañana lunes con nuevas pruebas de juegos para Android así que bye bye